अब सुकून की नींद सोने की जब हम बात करते हैं तो वो वाला सवाल जो आप बड़े अरसे से पूछ रहे हैं और बहुत लोग एक्चुअली रेगुलरली मुझसे पूछते हैं कि आपकी रात की रूटीन क्या है बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि रात को वो कौन सी चीज़ें हैं जो मैं करती हूँ सोने से पहले यानी कि नाइट टाइम रूटीन कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने आजकल बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट करनी शुरू कर दी है सोने से दो ढाई घंटे पहले तीन घंटे पहले मैं इन सब चीज़ों को साइड पर कर देती हूँ जहाँ आपने एक घंटे में या बीस मिनट में सोना है मतलब आपकी आंख लग जाएगी तो कभी कभी दो दो तीन तीन घंटे तक आप नहीं सो पाते बिस्मिल्लाह रहीम अस्सलाम वालेकुम आई होप दैट एवरीवन इज वेल मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ कभी कभी आपको पता है सीजन जब चेंज होता है तो तबीयत अप एंड डाउन हो जाती है बट आई एम प्रिडोमिनेटली ओके और ओके रहने का सबसे बेहतरीन राज ये है कि इंसान रात को सुकून की नींद सोए अब सुकून की नींद सोने की जब हम बात करते हैं तो वो वाला सवाल जो आप बड़े अरसे से पूछ रहे हैं और बहुत लोग एक्चुअली रेगुलरली मुझसे पूछते हैं कि आपकी रात की रूटीन क्या है तो मैं कंफ्यूज हो जाती थी कि रात की रूटीन से मतलब क्या फिर मैंने कुछ लोगों को मैसेज भी किया मैंने कहा रात की रूटीन से मतलब आप क्या जानना चाह रहे हैं तो फिर मुझे पता चला कि बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि रात को वो कौन सी चीज़ें हैं जो मैं करती हूँ सोने से पहले यानी कि नाइट टाइम रूटीन सर ओके चलो अगर आप लोग ये भी जानना चाहते हैं तो ये भी बता देती हूँ मतलब आप सब कुछ ही आप लोगों को बता दिया अपने पास तो कोई इन्फॉर्मेशन मेरे लिए अब रही सो so, रात की रूटीन की अगर हम बात करें सो so, कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने आजकल बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट करनी शुरू कर दी है सबसे पहली और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये जो एक डिवाइस है ना मोबाइल या जिन लोगों के पास टैब है या लैपटॉप है सोने से दो ढाई घंटे पहले तीन घंटे पहले मैं इन सब चीज़ों को साइड पे कर देती हूँ क्यों क्योंकि जब इंसान इन चीज़ों पे मसरूफ़ होता है खेल रहा होता है तो आपके मोबाइल की स्क्रीन से और आपके गैजेट्स की स्क्रीन से एक ब्लू लाइट इमिट होती है वो लाइट आपकी नींद को डिस्टर्ब करती है जब वो आपकी नींद को डिस्टर्ब करती है तो फिर जहाँ आपने एक घंटे में या बीस मिनट में सोना है मतलब आपकी आँख लग जाएगी तो कभी कभी दो दो तीन तीन घंटे तक आप नहीं सो पाते और क्योंकि ये चीज़ें इतनी एडिक्टिव होती हैं बंदा गेम खेलना शुरू कर देता है कोई यू नो एक लोगों के साथ चैट करना शुरू कर देता है या व्हाट्सएप पे गप्पे लगानी शुरू कर देता है सोशल मीडिया पे शुरू हो जाता है तो आपकी रात की नींद बड़ी डिस्टर्ब होती है तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मैं अपने सेल फोन करती हूँ साइट पर बेड साइट टेबल पर अब आ जाते हैं उन रेगुलर रूटीन वाली चीज़ों की तरफ जो मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रात की वो ये है कि मैं अपने बच्चों के साथ इंडिविजुअल टाइम गुजारती हूँ हसन को अपने पास लेटा के कोई ना कोई किताब लेके उसके साथ बुक रीडिंग करती हूँ हम खेलते हैं एंजॉय करते हैं वो अपनी कोई ब्लॉक्स ले आता है हम दोनों माँ बेटा एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते हैं साथ में ऑफ़ कोर्स हमजा भी होता है बड़ा भाई है तो वो भी साथ साथ खेल रहा होता है मेरे हस्बैंड भी होते हैं अक्सर मेरे हस्बैंड म्यूज़िक लगा देते हैं और हम लोग उछल कूद रहे होते हैं और जनरली मुझे होता है ना कि आपस में एक दूसरे के साथ टाइम गुजारना खाना खाते हैं मिल कभी कभार वंस अ वीक या ट्वाइस अ वीक हम लोग मूवी साथ मिल के देखते हैं आ, कोशिश करते हैं ऐसी मूवी हो जो सारे देख सकें हमजा फैसल और मेरे लिए तो मूवी मिल जाती है लेकिन हसन बेचारे क्योंकि छुटकू है तो कोई ना कोई एनिमेटेड मूवी हम लगा देते हैं लेकिन हमारा फोकस ये होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वन ऑन वन टाइम एक दूसरे के साथ गुजारें और एक दूसरे के ऊपर फोकस करें तो ये तो हो गया एक टाइम स्पेंडिंग वाला एलिमेंट क्योंकि वो जो रात का वक्त होता है ना वो बड़ा स्पेशल होता है वो आप एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग का टाइम बना के गुजार सकते हैं सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग सो आपका मोबाइल या आपकी डिवाइस हो गई साइड पे, फिर आपने क्वालिटी टाइम अपनी फैमिली के साथ गुजारा सबसे पहले हसन सोता है उसके बाद फिर हमजा चला जाता है सोने के लिए फिर हमजा सो जाता है तो उसके बाद फैसल और मैं बैठ के अपने दिन को डिस्कस करते हैं या वट एवर ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है चाहे पंद्रह मिनट बात करें आधा घंटा बात करें लेकिन हम दोनों एक दूसरे के साथ गुफ्तु करना बड़ा इंपॉर्टेंट समझते हैं तो वो आधा आप होना अब ऑब्वियसली अगर मोबाइल नहीं है डिवाइस नहीं है टी बंद किया हुआ है तो बात करनी पड़ेगी ना तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं वन थिंग दैट आई डू एवरी सिंगल नाइट मैंने एक डायरी रखी हुई है मैंने उसके अंदर अपना पूरा स्केजूल बनाया होता है नेक्स्ट फ्यू वीक्स का लेकिन ऑफकोर्स जिस दिन का स्केजूल होता है वो एक दिन पहले मैं चेकआउट करती हूँ कि भाई ये ये चीज़ें करनी है और फिर मैं वर्कआउट करती हूँ कि भाई मैंने किस वक्त क्या चीज़ करनी है जैसे कि सुबह मॉर्निंग शो करना है उसके बाद मेरे अपने जिम के ट्रेनर के साथ साढ़े बारह बजे अपॉइंटमेंट है उनके साथ ट्रेनिंग करके मैंने अपना लंच जो है वो दो बजे अम्मी के साथ जाके करना है उसके बाद अपने बड़े बेटे को स्कूल से पिक करके मैंने घर
प्रॉपर तरीके से सीक्वेंस में ले आती हूँ अब जैसे कि अगर इस दौरान मुझे बैंक जाना है और बैंक मेरे ऑफिस के करीब है तो मैं ऑफिस से डायरेक्ट बैंक जाके वहाँ से फिर चली जाऊँगी टू द ड्रिप सो मैं अपनी स्केजुलिंग एक रात पहले कर लेती हूँ जिसकी वजह से मेरी सुबह जो है वो बड़ी रिलैक्स गुजरती है क्योंकि मुझे पता है कि मैंने सुबह होके तैयार होके ठक 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 एक हर चीज़ रूटीन है सो so, एक तो मेरे पूरे वीक या मंथ की जो स्केजुलिंग होती है जैसे जैसे चीज़ें प्लान आउट होती हैं वो तो होती हैं लेकिन जो मेरे अगले दिन की प्लानिंग होती है वो रात को ऑलरेडी सॉर्टेड होती है एंड बाय द वे रात को जब मैं ये प्लानिंग कर रही होती हूँ तो उसके साथ साथ नेक्स्ट डे के कपड़े भी निकाल चुकी होती हूँ अब अगर मैंने मॉर्निंग शो पर जाना है उसके बाद मैंने जिम जाना है यानी कि मॉर्निंग शो के कपड़े जिम के कपड़े स्नीकर्स यानी कि जो मेरे जॉगर्स हैं वो गाड़ी में रखना उसके साथ साथ जिम से निकलने के बाद नहा के जो मैंने कपड़े पहनने हैं डिओड्रेंट शिओड्रेंट ऑल ऑफ दोज थिंग्स वो सारी चीज़ें मैं एक रात पहले सॉर्ट आउट कर लेती हूँ जिसकी वजह से मैं बड़े सुकून की नींद सोती हूँ और सुबह उठ के बड़े आराम से अपने दिन का स्टार्ट करती हूँ अब आ जाते हैं फिजिकल चीज़ों की तरफ बाल मैं बाल रात को ज़रूर ब्रश करके सोती हूँ और प्रॉपरली सारे सर के बालों को ब्रश करके उसके बाद या तो मैं आई से चुटिया बना लेती हूँ ब्रेड बना लेती हूँ या फिर पोनी टेल उससे बालों की ब्रेकेज कम होती है मेरा वैसे ही बालों का इतना ज़्यादा काम है शो के लिए भी हर रोज़ बाल बनने होते हैं फिर इवेंट्स के लिए बनने होते हैं फिर मैं एक हेयर की है कलर की ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर हूँ तो उसकी वजह से हेयर कलर भी रेगुलरली होता है सो अपने बालों को अच्छी तरह से मेंटेन रखने के लिए एक बहुत अच्छी ट्रिक है कि रात को अपने बालों को टाई करके लाइट सी चुटिया लाइट सी चुटिया सख्त नहीं बना और बाल टूटेंगे और या फिर पोनी टेल बना के रात को सो जाना अच्छा उसके साथ साथ रिलैक्स करने के लिए एक चीज़ मैं जो बहुत इन्जॉय करती हूँ वो है मेरी कैमोमाइल टी रात को कैमोमाइल टी या पेपरमेंट टी इन दोनों में से एक मैं लेती हूँ सिर्फ मतलब जिस तरह इंसान ग्रीन टी बनाता है उसी तरह आप कैमोमाइल टी का टी बैग डालें पानी के अंदर और उसको सीप होने दें और फिर उसको निकाल के आप आराम से पी दें सो so, ये हर्बल टी जो है मुझे रिलैक्स करने में भी हेल्प करती है और कुछ हद तक जो मैं सुबह ब्लोटेड और सोलन आइज के साथ जागती हूँ उसको भी हेल्प आउट करती है अच्छा आप चेहरे की तरफ आ जाते हैं आप लोग मुझे कहते हैं कि स्किन क्यों नहीं आपकी डैमेज होती या आप इतना आ, मतलब टीवी में काम उसके अलावा मेकअप हार्श लाइट्स ये वो उसके दो राज हैं <laughs> एक तो मैं अपने फेस को बहुत अच्छी तरह से रात को क्लेंस करके सोती हूँ इवन दो मैं मॉर्निंग शो के बाद अपना मेकअप उतार देती हूँ लेकिन जब मैं रात को सोती हूँ तो मैं एक दफ़ा प्रॉपर तरीके से फेस एंड नेक के ऊपर से मेकअप रिमूवर आजकल बहुत से डिफरेंट किस्म के वो वाटर्स मिलते हैं क्लेंजर टाइप तो वो उससे मुंह को प्रॉपर तरीके से फेस एंड नेक को क्लेंस करके एक अच्छे जो क्लेंजर है उससे मुंह को वॉश करती हूँ जब मेरा फेस और नेक वॉश हो जाता है तो उसके बाद मैं मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करती हूँ रात को मॉइस्चराइज़र लगाना बहुत ज़रूरी है हम लोग रियलाइज़ नहीं करते कि सारा दिन हमारी स्किन जो है उसमें हम वेरियस डिफरेंट चीज़ें लगाते रहते हैं तो हमारी स्किन पे डैमेज होता रहता है हमारे स्किन का साफ़ होना और फिर उसको मॉइस्चराइज़ करना बहुत ज़रूरी है सो so, मेरा फेवरेट मॉइस्चराइज़र आप लोग हंसेंगे बट कोकोनट ऑयल आई लव कोकोनट ऑयल खाने में भी और लगाने में भी लोग सोचेंगे कि शायद कोकोनट ऑयल की मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ लेकिन टू बी ऑनेस्ट मेरे लिए सबसे बेहतरीन मॉइस्चराइज़र कोकोनट ऑयल है मैं फेस नेक एंड अंडर आई पे भी इसको अच्छी तरह से लगा लेती हूँ और छोड़ देती हूँ क्योंकि वो अब्जॉर्ब हो जाता है तो मेरे लिए अगर ओवर नाइट मॉइस्चराइज़र की बात करें तो मैं कोकोनट ऑयल बट अगर आपको कोकोनट ऑयल नहीं सूट करता जो भी आपका फेवरेट मॉइस्चराइज़र है अगर उसकी कोई नाइट क्रीम की वर्जन है तो वो ज़रूर ले लें और अगर नहीं तो कोई भी अच्छा लुब्रिकन आप यूज़ कर सकते हैं कोई भी ऑयल ले लें उसमें थोड़ी सी ग्लिसरीन और थोड़ा सा रोज़ वाटर डाल के मिक्स करके फेस एंड नेक पे लगा लें तो आपकी स्किन बड़ी अच्छी तरह मॉइस्चराइज़ होती है रात को स्किन को क्लेंस करना साफ करना ताकि आपकी स्किन ब्रीद कर सके और फिर उसके ऊपर मॉइस्चराइज़र लगाना ताकि वो सॉफ्ट और शाइनी हो वैन यू वेकअप इन द मॉर्निंग ये बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं सो so, मेरी नाइट टाइम की रूटीन काफ़ी रिलैक्सिंग है फैमिली के साथ वक्त गुजारना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उसके साथ साथ ऑफ़ कोर्स अपने मोबाइल या डिवाइसेस को साइड पे कर देना जो भी एक्टिविटी करना मिल के करना जब सब सो जाएं तो एक रिलैक्सिंग कप ऑफ कैमोल टी और पेपरमेंट टी उसके साथ साथ ऑफ़ कोर्स फेस साफ करना अच्छा एक एक प्रॉपर मेरी रिजीम होती है मैं जाती हूँ फेस एंड नेक को वॉश किया प्रॉपर तरीके से अपने आप को मॉइस्चराइज़ किया अपने बालों को ब्रश करके चुटिया बना ली फिर उसके बाद ऑफ़कोर्स दांत ब्रश करके साफ़ सुथरे अंदाज में जाके सो जाना सो so, 
ये मेरी नाइट की रूटीन होती है आपकी नाइट की रूटीन क्या है आपने ज़रूर शेयर करना है मेरे आपने यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक करना है और मुझे आपने सोशल मीडिया पर भी फॉलो करना है अपना ख्याल रखिएगा खुदा हाफि अब मेरी बुक माँ के मामले एंड मॉम मैटर्स उर्दू और अंग्रेजी दोनों में दस्याब है सो so, आप इसे ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं और इसे पढ़ने के बाद मुझे फीडबैक भी जरूर दीजिएगा